Хототик манжин даран гуля сюдосны зун жилин ойд зорун. Бид түүх үсэйж байна. Түүх гэдэг хүнэй туулсан амдарлыйн тайл болохоор сүүхэн өнгөрсэн үй, өнэвтэй түдийг үй, өнөөгийн бодит амдарлд нэгэн айдал хол бүгдудог. Хүмүүс мүмхэн үс хайх мэд үнэйг айдаг. Хэдэм янгэн хуурав сувдан дондаад гамсан шэрхэг чингэн сувдаод хмэд үнэн гэдэг ихэгэн үнтэй. Өртөө орших үнэн батлахэн тулд бид туулсан амдарл бөөрөвсэн түүгэн эгэл намтраам бичдаг. Энэ бол бидний баснэгэн үнэйн. Хадзай хучиргүй мөр. Өнгөр чудсан хорид гарц үнэг Монгол чуд бид хүн бүтэн дөрөн үерэн бүтэн байгуулсан юм. Бид энэл түүхийг бүтээгчдэн нэг болох нэгэн удмын тухай өгүүлэх гэж байна. Энэ удмын дөрөн үеийн эхлэн эзэн тогтхын майдан гэдэг. Ховд аймгийн манхан сумын утга болох Баян булгийн арвиш химэх газар 1888 онд төрсөн хүн. Майдан хорид гар зууны эхний үеийн Монгол чудын адил Мал маллан амдарч сав үеийнхэн гэрчүүлэн үлдсэн эгэл нэгэн байлаа. Найдингийн амдарч байсан цаг үе бол дорн зүхт их янганы нуруунаас өрн зүхт ийлийн мөрөн гүртлэх. Умардад байгаль хөвсөл далайгаас өмнөд төмөн газрын их цагаан хэрэг гүртлэх өргөн уудам нутагт Монгол орон Монгол өвгт нам андуулах нэгэн зорилг бүхий үндэсний хөвсгөлөр давлгаж байлаа. За 1911 оны Монголын үндэсний хэрэгшлийн хөвсгөл бол бүх монголчуудыг хамарсан а монголчуудын хэдэн зуун жил хүлээж ийсэн тэр хөстийг бийлүүлсэн ийм том үйл явдал болсон. Энэ хавдыг чөлөөлөх, ховдод байгаа манж сайд ихөх бэлтгэл ажил бол нэгэн шуурхай хугацаанд шуурхайгаар нэгэн хэдэн сарын турш бэлтгэж за ингээд 1912 оны 8 дугаар сард ховдын хязгаарыг чөлөөлсөн. Хоёр жилийн турш харийн дарлалд нөхцөлтэй төлөг үдсэн халах, бараг, харчин, цахар, баяд дөрвөд торгууд захчин уранхаа өвгт монголчууд хүн нойрноос сэрч их мөрн цөнгөө хаг ярн төрх мэд төрхрэн босло. Төөхийн ухааны доктор Гонгорын ховдын хурангуйн төөх ном дээр бичсэнээр Хов тотыг чөлөөлсөн цэргийн доктор Нийслэл Хүрэнээс дайчдан одсон 500 цэргээс бусад 2500 хүмүүс нь баруун аймаг болоод ховдын олон ястны үр хөвдөл байжээ. Эдгээр аавын хөвгүүдийн доктор тогтхын найдын хэмээх 24 настай захчин залуу их орн нутаг усаа өмөрч ангийн цагүүр буугаа мөрлөн хатан баатар магсарж явын цэрэг дорхоор мордсон юм. 1912 зуун бид хатан баатрын цэрэг дэлсэн орсон юм. Ховдын чөлөөлөх тулаан бүсэлтээр эхэлсэндээ шар сүмийн доод тохой дөрвөн аймгийн цэрэг буугат үзүүр айс дорогш харин зүүн тийш хүрээ цэрэг баруун тал манай жанжин амьдэн сүрэн хатан баатрын цэрэг тойрон бүсэлсэн байсан. За энэ бол одоо зөвхөн ганц ховтыг чөлөөлсөн юм биш. Энэ байдлаар нэг үрдүнд бол одоо Монгол орны баруун хязгаар бүхэлдээ одоо манжийн энэ хоёр талаас чөлөөлөгдөж тусгаар тахсан сүм Монгол улсын газар нутгийн бүрэн бүрдэн байдал хангалтсан гэж үзэж болно. Тэгэхээр ховд дотыг чөлөөлсөн явдал нь болох юм бол Монгол улсын хэл хязгаарыг тогтоох, тэнийг батлан хамгаалах үндсийг тавьж өгснэрээ бол үнэхээр юм онцгой чухалч удалтай манлайн аваад дамжин сүрэн хатан баатар магсарж явын өдөртсөн цэргүүд гухайн орн нутгийн ард дээргэд ховд хотыг ховдын хязгаар гэж ойлгоод маш их хэтэгтэй оролцож цэргийн гол хүчийг бүрэлдүүлж байна. Тэдгээр цэргүүд хожмо 1921 онд ховдын хязгаарыг баруун хязгаарыг чөлөөлөхөд онцгой чухал үүргүүлэх гэж ардын журам зэрэг ихээхэн олон тоогоор эсэж чухал үүргүүлэлтгсэн нь бол баримтанд тодорхой тусагдсан байдаг юм аа. Ингээд баялдан дуусын дараа миний биеийг сайнар зүтгсэнийг үнэлэн хатан баатрын гутгаар зэргийн дагалт болгож тавдугаар зэргийн цагаан жинс үнэмлэхээр шагнаж үлээ. Тэгээд тэр намар ховдын хөх буланд манай зэрэг гаргнан бууж зарим хэсгийг төр халахад миний бие гэртээ ирж гурав хонсон. Энэ тайван байдал тэнд удаан үргэлж өссөнгүй. Баруун хязгаарын хар тагаагаар хятадын цэрэг нэвтрсэн тул найдэнд ахин дуудлага хэллээ. 
Тэр жилдээ Цэнгэрийн аманд өвөлжөж 1913 оны өхөр жил Тунхэд хятадын зэрэгтэй байлдан хөөгөөд шин оны ихээр гэг ихтэй гарч 1918 он хүртэл малаа маллаж энгийн сайхан ажиллаж байлаа. Нэгэн мянган ёсон зүүн арван долоо онд дэлхийг донсолгож дангаар ноё хөж өсөн импролизмын хүчний хувиарыг эрс өөрчлөсөн Орлсон хөвсгөлөс зүгтэн дөрөвсөн цагаантны зэрэг Монголд сүмрэн орж ирж байна. Байны хажуугаар дажин гэдэг Сагийн сэмхэ ашигласан хятадын амин гууд Монгол чүүдэн автономи эрхийг устгаж хот хүрээгүй үрлсэн хэцүү цаг байлаа. Энэ үед эрд зэргүүдээ эх орном дахин дуудсан байна. 1918 оны зүүн хошуу ноён самбуу Болгийн төшөгтэн газрыг хятадаас хамгаалахаар 4 аймгийн 16 хошуудаас цэрэг татаж харуулын цэрэг суулгахаар болж байна. Ингээд надад дуудлага ярьж самбуг нь дагалт болж 1920 онд нээсэл хүрээг зорьсон юм. Энэ үеэр Манлай баатар дамжин сүрэн Хатан баатар нартайган уулсан тагээд 21 онд цагааны оргодл Казанцэв нарыг баруун хязгаараас хөөн зайлуулахаар тед нар ирж намайг газар мэдэх хуучин хүн тул дахин цэрэгтэн авсан юм. Ингээд бид хөшөөтийн худаг хэмээх газар Тахажлын намар дахин байлдан дурлцж үлээ. Богд хаант Монгол улсын цэрэг нь Монгол ардын журмд цэргийг байгуулагдах өрөлдчилсэн нөхцөлийг бүрдүүлсэн төвтэй гэдэг. Монгол ардын журмд цэргийн дурлцгалуу тэмэх 3 дэлтэр бичгтэй. Ардын журмд цэргийн 940 хүний тухай байдгаас Монгол улсын хариад 915 хүний тухай дурдцгал бий. Түүн дээр 1921 оны ялтын төлөө амь биеийн зориулсан 55 хүний тодорхойлт бүгд нийлээд 1167 хүний тухай нийтлсэн байна. Тэдний 204 нь Богд хаант Монгол улсын цэрэг алдгаж байжээ. Тогтхын найдан хэмээх энэ эрх юмч эх орныхон төлөө 22-аар зуунд 2 дайнд оролцож явсан цэрэг ирэв байлаа. Тэгээ 1921 оны 9 сард бол Ардын засгийн газраас Атамбаатар Максаржийг баруун хязгаарыг чөлөөлөх цэргийг захирах жанжнаар бол тавьсан. Максарж энэ үргийг үздэгтэй өөрт байсан цэргийн хүчлээс гадна урд өмнө 1911 онд таван замын байдланд оролцож байсан Монгол цэргүүдийнхаа хүчнд болон тулгуурсан. Тийм учраас Атамбаатар Максаржийн үйлдэлсэн цэрэг бол 1921 оны 10 сараас эхлээд хов баруун хязгаарыг чөлөөлөх айн дайнд хов улиас таас мордсон байгаа. Тэгээд замдаа одоо 3 цэнхрийн ам за баруун хязгаарын хэд хэдэн нотгууд одоо цагаантай тулдаж дараа нь одоо ховдыг чөлөөж 1921 оны 12 Улан гомд ийсэн генерал цагаантны генерал Бакичин зэргийг одоо байлдан гүгээр буулгаж авсан. Ингэ үүний үрдүнд үндсэндээ хавд баруун хязгаар бол одоо цагаант нас чөлөөлөгдөж Монгол орон бүхэлдээ одоо харийн төрөн гэлэгтэй чөлөөлөгдөж цохоор дахин доо дахин сэргэн тунгалсан ийм түүхэн үйл явдал болсон. Тогтхын найданд 1946 онд Хавд аймгийн Манхан сумын уугуул Партизан найдан хожим Хавд аймгийн Чантам сумын 1 2 дугаар багийн нутаг шилжин суурчиж мал моллон амьдарч байна. А энд Хавд аймгийн Манхан сумын 1944 оны хуамын тоолгын бүртгэл байна. А энэ хүү тоолгын бүртгэлийн 128 дугаар хуудсанд тогтхын найдан эрэгтэй яс өндөр загчин 56 настай Монгол бичиг мэддэг тэгээд эрхэлдэг ажил малчин гэж тэмдэглэгдсэн байна. Нутгийнхэн Наяа хэмэн хүндэтгэх энэ хүн нутаг улсын дан нэр нөлөө бүхий нэгэн байж байна. Өөрийн санаа бодлоо шулуун шударгаа ярьж зөвлөдөг өнөрөө төнхөө хүттэй сайхан өрхүүд нэг байсан хэмэн өвгөд түүний тухай хөөчлөдөг. Би 15-та үлийн өрөөнд дарагвалж үлээ. Тэгээд яс зурамч мэддэггүй байж Тэгэд дараа нь 23 та сумын дарга боллоо да. Тэгсэн чинь надад найдан өвгөн багийн хурлын дараа манай гэр цаач ороо гинэ. За гэлээ очлоо. Тэгсэн чинь айл дээрээ гэрийн одоо завал нохоого хорхох гэж өвшөөрөл заавал авдаг. 
түүнэ дараа цэрэл хүн чихтэд зэвэл өгтөж морнэ жолоодч суугдж уулгадаг тэгээд айлд орхоод урдчлаад өдөрч хүн өрөнгөөгөд хаалгын өгцрал ордог үе харин үдэмэр доктор нь ордог ийм заншилтай мэлэлд ингээд одоо лосчрмыг тэр өгнө сурч би сумын даргын ажил ажих хуудрах ажил албан ажил айл гэрийн ус аймаг сумын ус хүнтэй яаж уулздаг дандааны нээж байх уурлж байж болдго ер нь дараа хүн уурлдаг юм гэдгийг над зааж өглөө 16 дугаар жарны шороо морин жил буюу 1917 онд ховд аймгийн манхан сумын үзүүр шан тэмэх газар тогтлын айдан уранд хүүгээ тосон авчээ хүүгийн нэр жанчив жанчив өөрийн оронцлогоороо бичиг үсэг сурсан боловсралтай нэгэн байла Хорь дугаар зууны Монгол орныг эрэг чөлөө тус сар тогтнолд олоход зүтгэж явсан ховд аймгийн манхан сумын партизан тогтхийн найдангийн дараа үеийн түүхийг бичиг чинь жанчив юм жанчив эх орныхон хөгжил дэвшлийн төлөө энхийн хөдөлмөрт зүтгэн багийн даргын албыг хашиж явж байна Тэгэхээр жанчив үлдэх хүн багийн дарга ахтай нэлэн зохион байгуулдаг одоо үг удмаас нь ааш одоо аваас нь ааш өндөр шаардлага тийм хүн байсан учраас жанчив бол олон төв нэр хүндтэй даруу хүн багийн ажлыг сайн зохион байгуулдаг одоо юм хүн байсан. Майтингийн жанчив 22 настай да ардын сэрэн албанаас алагдаж төрийн хар хүн болохдоо багийн ухуулагч агент багийн даргын албыг 20 гар жил хашчээ. Үр гавсан цэрэг эрчигэл ажлын төлөө зүтгэхдээ ард улмыг шин амьдралтай танилцуулан ухуулахын тулд өөрөө эхэлж судалж мэдэх шинхэн ачааг үүрнэ. Найдингийн хүү Жанчвиг багийн дарга байхт нь бүгд наранд Монгол ард улсын түүхэнд тодор бичигдэх нэгэн үйл явц болсон 1945 онд их орон даяар өрнөсөн тус гар тогтнолын төлөө санал хураалт байлаа. Өнөөдөр 1945 оны Арав дугаар сарын 20-ны өдөр манай бүгд найрнах Монгол ард улсын бүх ард төмөн эх хэлүүд тусгаар тогтсон засаг төр дэгэн хязгааргүй их хайтай өгөөд бат нэгдэжтэй байн дэлхий дахины өмнө батлан илэрхийлэж байна. За би одоо энд ховд аймгийн манхан сумын 1945 оны бүхний тийм санал асуул юм өтрөл баримтыг үзэж байна. А энд бол тогтхын найдан а түүний хүү найдангийн жанчив нарын энэ хүү санал хураалтанд орсон тухай баримт байна. Найдангийн жанчив бол энэ хүү санал хураалтанд оролцохдоо багийн дарга байсан хүний хувиар бол комсийн гишүүн байсан байна. А тэгээд өөрийнхөө гар үсгийг бас бичиг үсгтэй хүн байсны хувьд бол Монгол өвчхөр бичиж тэмдэглсэн. А түүний ихнэр дашин хар нүд нь бол өөрийнхөө батлахаг бол эрхийн хурууныхаа хийг дарж үлдээсэн байдаг юм байна. Ийм хурал цуглаан улс орн даяар 13 мянган орчим болж түүнд олон мянган малчин ард ажилчин сэхэтнүүд оролцож байна. Энэ ажлыг эрхлүүлэхээр төв комсоос орн нутаг аймаг хот 20 сум баг За мөн зэргийн анги нэгтгэлүүдэд 3,304 салбар комис байгуулж тэдгээр нь санала хэрхэн өгөх талаар тайлбар нь таниулах ажил өрнүүлсэн байдаг. Түүний нэг нь ховд аймгийн манхан сумын багийн дарга найдангийн жанчив хариуцж байлаа. Нэгэн мянган есэн зун тайвдрэн онд шин зам нэгдэл байгуулагдахад жанчвийн баг багаараа нэгдлийн гишүүнээр элсэж байж байна. Малчдихан малын тамгыг 8 гэсэн тоогоор тамгалж байсан түүний хариуцсан баг 8 дугаар баг байсныг байлаа. Жанчил тоногцсон бас нэгэн түүхэн үүрэг бол их орн даяар өрнөж байсан соёлын довтлогооныг эргэн бүрт таниулан хөвшүүлэх явдал байлаа. 
ялангуяа хөдөөгийн иргэдийн ухамсрыг дээшлүүлж суурин амьдралын дадал зан зан шилсүүлгэж хуучин үеийн хосрогдлыг арилгаж соёлч боловсон ахуй байдлыг хөвшүүлэхэд соёлын тувталгаа шугал үүрэгтэй байсан юм. Энэ бол 1959 оны Ардын хувьсгалын 40 жилийн ойг өгтөж бүх өрөнд яар соёлын довтол гоё явуулж хөтөлмөрчтийн соёл ахуй дадлын хэм хэмжээг айхуулах талаар заасан байна. 1959 сонсгодог ер нь орон даяар юу болж байна уу манай аймагт юу болж байна уу манай сумд юу болж байна уу улс даяар юу болж байна уу ур төршид хой төршид дэлхий дахинд юу болж байна уу гэдгээр таниулдаг одоо ийм хүмүүс байна. Яр дэ ч тэр соёлын тогтсгааны шалгалтыг одоо юулахт хүн нэгүр дээр гарын хүмүүс хөлийн хүмүүс одоо ээлжийн хувцнууд одоо бүр хэрэглэж байгаа эсхийн одоо а тэгээд тэр хувцнууд угааж арчилж байгаа байдлууд энэ үг дээр шалгалтгий тэгээд соёлын довтлогоо шалгалтын үеэр сайн ажилласан хүмүүсүүд одоо огстар мөрөндөр тавин муу ажилласан айл хүмүүсийг бол гахаадаа тавин Ордугаар зууны энэ хөдөлгөөний үеэр хот хөдөөд 910 халуун усны газар шинээр байгуулга гэдэж зарим аймгийн бүгсүм ихэнх баригадын төв халуун усны газартай болж байна. Соёлын довтлогооны ихний жилүүдэд гэм тэрэг үйлдэх, нийгмийн хэвж өрөм алдагдах байдал эрс багсан байдаг. Бүр ихчл гараагүй сум нэгдэл 100, баг баригад 800, албан газар 2000 гаруй гарч байлаа. Үүрэг даалгарыг өөртөө мөрөгдсөн хувь тавилын хэмээн хүлэн авч төмнийхэн төлөө Төрийнхөн өмнө хүлээсэн үүрэгтэй хүн гэдгийн ухамсарлан зүтгэдэг жанчив тариу ихний нэгэн сайхан дүр төрхөн юм. Хөдөлмөрт шимтэн зүтгэхийн зэрэгцээ 8 сайхан хүүхэд өсгөлцөж 8 өрхөд тусга арсан. 1944 онд ховд аймгийн Манхан сумын нутаг ангир тим бэлчэр хэмээх газар Малчин ард жанчвийн уугн хүү мэндэллээ. Энэ бол Ардын хөвсгөлийн парт зан Майдангийн ачхүү буюу өгүүлэн байгаа нэгэн удмын маань урвт хувийн төлөөлөгч сандаг юм. Хандаг үтэр 1952 онд онд зэрэг Манхан сумын зэрэг гол багийн баг сургуульд нэгдүгээр ангид хамтарсан. Ингээд 1956 оны хүртэл үтэл нэг ангид суралцсан. Сандаг бол энэ хөтөл а хичээл сурлагандаа сайн төлөв томоотой их нэхур ажил хэлцэнгүү ийм хөөхд байсан юм аа. Сандаг бол энэ сургууль сурлагын хугацаанд дараа нь бид хоёр хамт хөдөөж ах уу нэгдлийн зөвлөл дүүлдүүрлэлийн хэлцэс би хэлцэн дараа сандаг бол нэгдлийн зөвлөлийн их ардчилсны хэлцэст ажил байсан. Сандаг хэмээх Эмил Энгийн хүн Ардугаар зууныг бидэнд авчралцсан партизан айдангийн 3 дахь үеийн төлөөл болж өөрийн түүхийг бичиж үлдээсэн. Цаг хугацаа гэдэг үүргийг үздэгсэн өвг дээдсийн үеийг ардаа орхиж ямагт шин үе рүү явах болдог. Түүний үе бол бүгд найрамд Монгол ард улсад эд бүтээн байгуулт өрнөж социализмийн ялтын төлөө бүх нийтэрэн зүтгэж явсан үе юм аа. Аа маань биднтэй бас богино хугацаанд байсан ч гэсэн эргээ бодоход биднд бол хилж үлдэх үсээ өөрөө байгаа байдлаараа их юм үйлдвэрлэж үлдэж байгаа гэж ойлгодог. Хүүхд байхт автер авигаа дагаж хөдөө өөр маш их явдаг байл. Тэр үед бас авгаа дагаал явж байгаа үйлсүх ядрах, нойргүй явах гэмшлэн юм уу их тохиолдог байла. Энэ үед бас аав уу яагаад ингэж их нойргүй ядраал хоолгүй ингэж их явдаг юм бол гэд гайхдаг. Энд нь бас ингээд ойлгодгүй юм байдаг байла. Тэргээ бодож хат чин сэтгэлээс бүх физ сэтгэлээс оруулж ингэж ажилладаг байж тий. Ингэж амьдрах шиг үгүй хэлж өгөөгүй ч гэсэн бас ингэж амьдрах үндсэн чиг шугам нэг юм бидэнд цаад өгсөн гэж ойлгож байна. Сандаг трактор барьж ажлын гараагаан ихэссэн ч боловсрал эзэмшин сургууль төгсөөд ховд аймгийн хүд айжхан техникумын тракторын жолооны багш, ховд аймгийн эрдэн бүрэн сумын Монголын хувьсгал залуучуудын эвлийн хорооны дарга, аймгийн нэгдлийн зөвлөлт заавардагч, аймгийн даргын эрхрент, аймгийн зохион заавардах хилцсийн дарга, ховд аймгийн мянгат сум сум нэгдлийн дарга, ховд аймгийн чандман сум сум нэгдлийн дарга зэрэг ажлыг хийж байлаа. 
улсыг өдөртөн зохион байгуулах чадварын үнэлж Нянгад сумын давшилт нэгдлийн дараагаар ажиллах томилолт түүнд ирсэн байна. Нянгад сумын сум нэгдлийн эдийн засгийн хясан бэхжүүлд нэгдлийн мөнгө орлогыг жил өхрөн давуулан биелүүл сандаг хясан ажилласан. Ийм учраас сандаг бол ер нь ажиллах хугацаанд бол эдийн бустаас шалгарсан эдийн засгийн мэдлэгээр ажиллах хөдөлгөөр талаар онцгой ажиллаж байсан юм аа. Сандаг нэгдлийн дарга болсноор мал нь таван төрөл дээр өсч тухайн үедээ аймгийн захиргаанаас өгдөг байсан мөнгөн бүлд цолтон дээр шагналдаж аймагтай ажлын хэрэгүүлж байлаа. Нэгдэлч өр ширнээсэн салж ажлын тогтворцсон тул ахаад л нэгэн шин томилт түүнд ирсэн. Үүр хүлээсэн цагт төрийн хүн идгэл алдах учиргүй хэмээн өөртөө санаулсаар шинхэн томилттай өөрчлөн чандман сумыг зорьсон. Нэгдсэн тухай үед бол одоо аймт олон жил одоо сүүлийн байранд болчихсон. За шаардлага самбартай, тас шуурттай гэж. Ер нь одоо жаахан тийм мөнгөн уруугаа голцсон. Ийм л нэгдлүү байж л та. Тэгээ сандаг дарга маань энд ирээд энд ажилласан хугацаанд давуулууд олон зүйлээс хийсэн энэ дотор бол юу байдгүй хэвчээр зэрэг энэ нэгдлийн мөнгөн орлогыг нэмэгдүүлэх, өргөө зардлыг багтах, аар төмний одоо эргэлтийнхаа амьдралыг дээшлүүлэх Тэрний бүтээл хөдөлмөрийн өргөнүүд хийгээд одоо гол зорилгоо бол та ажилласан. Сандаг дарга чандман сумд нэхийний үйлдвэр галуны ажхуу байгуулж ёсолын өргөө барих ажлыг эхлүүлж чадрган өхрийн нүдний суулгуц нутагшуулан тарьсан одоо эрэг тийн хэрэгцээг хангасаар байдаг. Сандаг гэдэг хүн аймгийн намаа хараны давчаанаас албан томилттай Энэ шинэ зам нэгдлийг яг одоо үндсэндээ туслах ажгүй талаас нь хөлдөөр нь жинхэнэ босгосон хүн. Тэр хүн бол үндээ энэ ажлын төлөө, энэ ард дэргэдийн төлөө, энэ орн нутгаа хөгжүүлэхийн төлөө одоо бүхэл одоо байдаг болцоо хүчин чадлаараа ажиллаж байсан хүн. Ирээдүйн хооч ийм залуу шууд зориулсан хурмын одоо өргөө гэж юм хүртэл одоо байгуулж байлаа шүү дээ. Тэгээд тэнд орчонд хооронд нь Тэчнээ сайхан одоо байдлаг барьж хичнээ юм одоо сайхан зүйлгжүүлж мод тариу гахаа дахаа галуу одоо өсгөн үржүүлж тэгээ ард түмний ажилх хүн амьдралыг л одоо сайжруулахын төлөө л зүтгэж ажиллаж байсан хүн дээ. Дараагийн ажиллаж байсан энэ хугацаанд шандман сумын шин зам нэгдлүүд ажилх хүн зорилтууд нь амжилттай үйлдэж өөрийн орлог нь биелж бүх төрлийн төлөвгөөний үтэн давуулсан биелсэн ийм амжилтуудыг цөөхөн жилд одоо хангасан юм. Миний өнөөгийн болон энэ чандун сумын эрээдүйд ямар байх вэ гэсэн энэ одоо дүр зургийг гаргаж өгснөөр юм сандаг байвал өөртөө манай нутгад бол мөнхөр мөрдөж байгаа хүн гэж би өөртөө хөв хүнийхээ хөвж бодож явдаг юм аа. Хэдийгээр нэгдэл сайн зүйл олон байсан ч хүнээс хамаарахгүй хүчин зүйл бас их байсан юм. Энэ бэрхшээл сандгийн хариуцдаг нэгдлийг ч тойроогүй юм. Тухайн үедээ ердийн нэг нэгдэл жилдээ 26 байгуулгатай 36 төрлийн гэрээ нэфтээ бичигт гарын үсэг зурах үүрэгтэй байла. Гэрээний биелэлтийг сар бүр нийлэх учиртай. Үйлдвэрүүд авах бүтээгдэхүүндээ урдчлага төлбөр төлдөггүй байсан тул бүх зардлыг нэгдлийн нуруун дээр ачна. Эдийн засгийн энэ их шахалтын зэрэгцээгээр байгаль цаг үрийн хүндрэлд их бах хэмжээгээр өртөнө. Иймэрхүү төлөвлөгөөний дарамт байгалийн эрсдэл хоёрын завсарт нэгдэл уналтанд орж дутагдсан зүйлээ нөхөхөөр өрнө баригдах нь ердийн нэг асуудал байсан юм. Ямар ч юм их хийж байж амардаг энэ хүнийг нөхтөн сүтгэе улаан гин хөдөлмөрт өөрөө гин шингээсэн энэ чанар нь түүний нэрийг өнөөдөр ч дурсгадаг олон амжилтын эзэн болгож үлдээж байна. Хавд аймгийн Нянгад чандман сум нэгдлийн дараагаар ажиллаж байхдаа тус өр 1-с 3 сая төрлийн өрийг дарж өргөө нэгдэл болгож байсан нь энэ бүхний бас нэгэн үзүүлэлт юм аар. Тухайн үед байсан 300 сум нэгдлийн дундаас Нянгад сумын давшилт нэгдэл ажил үйл сэрэн 3 дугаарт орж зээл зүүн 30 машинаар шагнуулж байж байна. 300 орчим нэгдэл байсан ба хөдөө аж ахуй нэгдэл за энэ нэгдлийн дарга нь бол үнэн жоод хөдөө ер нь хамтарч яаж ажиллаж юм. Яаж ажилд үл үрдүн төрлийн бидний гэрний эхний нэгдүгээр бол олон төмөд үзүүлж чадсан ба. 
ардын хөвсгөлийн партизан тогтхын найдингийн ач хүү сандаг нь өгөөгийн нутагт ажил үе сан дарахалж ард улсын орон хүндлүүлж явж байна. Хэдийгээр эрх мэдэл унаатрыг байсан ч салхин гараад ан ав хийж хулганы хамраас сусгарахыг бодтдоггүй хоёр биеийнхэн салхин гар амьдралан хөтөлсөн социализмын үеийн хэв шинжтэй сэхэтнэх байлаа. Тэр үед ямар ч их ажилтай байсан юм одоо тэгэл шүн өдрөгөл малчтаар явж байдаг. Малч тэгэл эргэж малч ямар байна. Төгөл өгч байна уу, маал өгч байна уу? Хаврын 17 ажил гэл их л юм. Бүх зэрэг сум нэгдлийн дараа оролцохгүй ажил байгааг үү те. Манай хүн бол өөрөөсөө нэг л юм хийлгүүл яг тэрнийхээ зүйлөө. Заавал тэрнийхээ биелүү цаана марах хэрэгтэй. Ажилтдаггүй байсан. Энэ удмын дөрөв төвийн төлөөлөл бям цогт төр төмнийхэн төлөө бие сэтгэлэн зориулан ирсэн хүмүүжлэр замнан өөрийн түүхийг бичиж явна. Сандгийн уугн хүү бям цогт Монгол төрийн түшээ хэмээх хүндтэй албыг нэр төртэй хашиж яваа нэгэн билээ. Хайрл нэг гэдэг амьдр хухаанд сургах сэтгэл шүү дээ гэж монголчууд ярддаг. Өөрийг нь тэжээж өрүүлд туслах хухаан хөдөлмөрлөхд байдгийг хүүхдүүдэн аав нь ойлгуулсан. Намаг дөрөвдөрийн төгсдөг жил манайх 1000 сумнаас чандам сум руу шилжсэн аав маань чандам сумын сум нэгдлийн дараагаар ажил харуулна. Том л таад явсаа. А тэгэхэд 1000 дас бид нэр хоёр уут төл сонгон авч явж ирсэн. 1000 сум ба ногоо тарьдгаараа ялдартаа сум. А чандам сум бол нарийн ногоо тарих талдаа их баг байдаг байсан. Тэгэд хаврт Яг таван сарын дундуур хоёр уу сонгоно бид сонгоно бид ногоон албан дээр суулгаж намаа нуурах цаар орж ирсэн. Тэгэхээр тус ногоон албан дээр хүр зорж газар тэгшилж а тахт бэлтэж сонгоно суулгах тус нилээ хөөрхөн хөдөлмөр нилээ хэдэн хоногийн ажил болж байсан. Намар нь төл сонгоно маш одоо их улсныг хараад ургасныг хараад бас баярлах багт бас сэтгэл төрж байсан. Түүнээс гадна а бас энэ ногоо тарьсны чи хөлс урамшуулал гэж 200 төрөл тэр үед одоо надад цалин болгож өгч байсан. А тэр 200 төрөл тухайн үед бол маш их мөнгө. А тийм их мөнгөийг хараад тэ хүн бас хөдлөмөр хийвэл өөр шимийн хөтлөгийн байна гэдгийг анх ойлгож тэндээс мэдэрч байсан юм. Амьдрал бол урсан өнгөрч буй лаа биш. Харин акшн төдийд гарт баригдаж буй шидэд бамбар юм. Түүнийг хэн нэгэн дамжуулж өгөх гэсэн өмнө чадлын хайрыг дөрөлцүүлэх хэмээн англичан сколч Бернард Шоу хэлсэн. Та бидний танилцсан байгаа энэ нэгэн удам хугацааны дөрөвдөг хүний түүхийг бичиж өвг дээдсийн асаасан гадыг дөрөлцүүлэх үүр Монгол уламжлалаар сандгийн өвгөн хүд олгодсон байна. Эрүүс жэсхи сунхыг хардаг монголчууд хүүгээ төрийн хүн болсныг үзээд өмнөдөө тустай удамдан ачлалтай нэгэн болж дэ хэмэн хайрладаг ийм л ихчүүдэнийг сандгийн уугн хүү бямт цогт монгол орн ардаж усан байгуул шилжиж улс төр үзэл суртлын хүлээс тайлагдан 20-р зуунд алдаж онсон бүхнийг эргэцүүлэн шинчлэн засах үр хүлээсэн шин цаг үеийн мянг мянган төлөөллийн нэг үлэн Зургдуур ангийн дүүгээ дагуулсан сургуулийн сурагч 200 амралтаараа тоосох цогцож чатаагаад олсон мөнгөнд сургуулийн тухай үеийн ханшаар 29 мянган төлөвтэй болсон байлаа. Энэ үед хүү Эмил Золиагийн мөнгө рамааныг хэд дахин уншиж хувь цаг их зүйлийн талаар баг боловч ойлголттой болсон байлаа. Ингээд ховдын зах тэр зогсож баг хувьчлалын ягаан тасалбарыг 800-аас 1000 төгрөгөр худалдан авч түүнийгээ брокерийн бүсээр дамжуулан 2500 төгрөгөөс доош хүнээр зарж эхэлсэн байна. А бим цогтта би 1010 жил тэгээ нэг ширээ хамт сурч ирсэн. А бим цогт маань багадаа бол тийм нийтсч тийм хөдөлмөрч хөөхд байсан. Тэр нь аль яах вэ? Бидний үеийнхээс бол арай арай эрт тэр тахтайлыг мэдэрч ирсэн болох гэж би боддог одоо. А тэр үедээ бол ингээд тэр сумын төвдөд тийм гэрэл бол их хязгаарта. Орой 10 цагаас хаш өгдөг тийм хязгаартай өгдөг байсан. А тэр үед болохоор нөгөө нэг лаа асаага лааныхаа ингээд хайлаад үлдсэн югаранд бол лаа хийж буцааж ашигладаг. Тэгэл өглөө ингээл ирээл ингээл хулгаа өнөрлөөд үздэг гэл өнөрлөдөг. Ингээ яаж чаг юу болов гэл тэгэхээр энэ лаа хийж байгаа ингээ төрчлээ. Өнөр гарч чинээ гэл өнөрлөдөг. Өнөрлөдөг тийм их 
хөдлөн мөрч чадаад яг уйхнасаа илүү арай тах зайлын мэдрэмжтэй байсан юм болов гэж одоо бодож байна л да. Зориглогтой амьдрахын утга учрыг сурагч байхаасаа мэдрэлсэн хүү бурхны орн бодсон аавынхаа мөр дарган амьдралын нуруг тулж зургаан дүүгээ өсөх хин зэрэгцээ өөрийн орн зайг оршин буй энэл цаг хугацаандаа бий болгох тэмцэлд ялж гарч байна. Анх аавын аж ажсан дэр хамтын хүч компани яг хувьцаанд гурван төрөг би хувьцаа нь юм мэдэхгүй шүү дээ. Үе ээс та мэдэх юм шүү. Тэр ч өөр ойлгочсон баг гаргадгаар ангиа хөөхт. Тэгэл одоо хувьцаа тэгж үснэ. Тэгж нь хувьцаа авчул хэрэгтэй. Уу авта чамд ажил хийсэн уусууд юм хэрэггүй хүм нэг л ахгүй л аа. Тэгтэр тэгээс үл надад юм хэлэхээ байсан. Өөрсний бие дагаад юм аа хийж өө тэгчлээ гэж нэг хэлүүл хэлнэ гэхэл сайн ч юм хэлэхгүй моо ч юм хэлэхгүй одоо ээж сэтгэлэн зовно гэд. Тэр уусууд тэгээд би хоонэл мэднэ. Тэгээ өөрсний бие дагаад ирсэн юм хийхийн төлөө бол одоо би бям цогч ирэн яг юм сэтгүүлэн нэг хардас бүр бүр зойлготой хүрхэн төлөө байж нэм ч гэсэн тийм багасаал би дан шийдвэр гаргаж дүүнараа өсгөж байсан бям цогт дунд сургууль даа онц төгсөж дүүнараач өөр өөрийн мэрэгжил мэдлэг эзэмшүүлэн амьдралын замд нь оруулж байна эдгээр юст бүр ингэн сургч байсан ч ээжтэй өмөг төшх нь дүүнар тан том ахын үүр гүйст гэж амьдралынхаа нэгэн багна болж ирсэн бям цогт өөрө төрийн төшэ дүү балж нэмэн Монгол дон тэргүүлдэг томоохон групп болох New Progress Group-ийн ерөн хөлөгчөд ажиллаж эрчим хүч барилга зам гээд их хурны бүтээн байгуултанд оролцож явна. Эцгийн сургаал удмын сайныг дагасан сандгийн хүүхдүүд өнөөдөр төр төмөн дэн өмнөлгдөн төрсөн нутагта хайр ивэлээ зориулан явна. Сайхан аавынхаа тухай санаж дурсах нь амархан. Харин санааг нь гүйцэж хазаа хүчиргүй амьдралын мөрийг дагаж явах чадал зөвхөн ухаан хүний ухаанд л байдаг. Нутаг зуунынхан маань олон 10 жилийн зөв хүсэл зүүд зэрэглээ мөрөөдлөө байсан цахилгаан дамжуулах өндөр хүчдлийн шугамын гинжилсэн шөрхлөөг ханжаргаланд хайрхан бомбутын уул зүр хөтлөөр давуулан хөтөлсөөр ижийнхэн төржсөн аавынхан ажиллаж амьдрч өөрсдийнхөө сурч тоглож байсан хүүхэд насны хан дурсамжтай сумынхан төвд сандгийн хөвгүү дадчирч хүлээлгэн өгнө хэмэн санаж явсан гэв. Аавынхан дутуугийн гүйцээж энэ нутгийнхний хүсэд байсан мөнгөхийн галыг багцлан авчирч чандам нутгийн хоймрт залсан бямб цогт балжин юм нарыг хараад нэгэн цагт нутгийн хан нэгдлийн төлө хамтран зүтгэж явсан журмы нөхрийн зүтгүүр хичээнгүй чанар сэтгэлд бууж байлаа. Чандмын сумын засаг даргын орлогч зөвхөлч сэтгүүлч бямба жилийн балт. Сандгийн хөвгүүд Монгол улсад анхуудаа төмөр тулгуур бүхий 220 киловатын өндөр хүчдлийн цахилгаан дамжуулах хоёр хэлхээд агаарын шугамыг барьж байна. Анхны гараа зөв байсан олон амжилтын эзэн болох анх төгчийн гав яг хэдэн давчирсан юм. Монгол улсын хилээс улс аймгийн төв хүртлэх 101 км уртатай энэ шугам Монгол улсын эрчим хүчний салбарын хөгжлийн түүхэнд шинэ хуудсыг эхлүүлсэн түүхтэй. Алтай Тэрэст компани нь улс баян үлгийн ховд хөвсгөл өвөр хангай гойволтай баян хонгор хинтий дорнот зэрэг аймгуудын 69 сумдыг бүсийн эрчим хүчний нэгдсэн системтэй холбох баруун бүсийн эрчим хүчний нэгдсэн системийг үүсгэн байгуулахад 2670 км урт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 164.5 мегаватт нийлдэр хүчин чадалтай далга руу дэдэс дан барьж байгуулсан хөгжлийг дамжуулах хүчирхэг сувг болсон юм аа. Сандгийн уугн хүү биен засаад гэрэн засах гэрэ засаад төрөө засах уламжлалыг дааж авах эрийн цент хүрснэн харуулж төржсөн ховд нутгийн хаан төмөн олны итгэл хүлэн улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон билээ. 2008 онд ховд нутгийн зон болон надад итгэж төрийн хөтлөх зүтгэх үүргийг надад оноосон. Энэ хүү итгэл үүргийг сэтгэл зүтгэл хөдөлмөрөөр хариулах юмсан гэж хөдөлмөрлөж зүтгэж явна. Өчигдрхэн эцгийн сургаалыг өөртөө дагах нэгэн зарлаг болгож байсан бол өнөөдөр өөр өөрнө өгсөн гурван хүүдээ амьдралынхан дүүрэл болох үүргийг хүлээж суун. 
хэний сэтгэлд их орно нь байна. Түүний зүрхэнд ирээдүйн бий гэдгийг хойд чүй хэндээ мэдрүүлэн Монгол ороо багарахын байхыг эхлэн төрийн туга хөндлөн дээдлэхэс эхлэн гэж би боддог. Төрийн туг бол тухайн төр улсын тусгаар тогтнол юм бэлэг тэмдэг болж байдаг. Энэ бол тусгаар тогтнол суулс гэдгийг илэрхийлэх тийм бэлэг тэмдэг болж байна. Ямар цогтын хойд төрийн хүн болоод гаргасан анхны хууль нь нийтэд тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хууль байна. Энэ хуульд Монголчууд төрийн далбаандаа хэзээ хэрэгхэн хүнд төлөв зүйлэх талаар түүний санаачлал багтсан юм. Дэлхийн төхөнд нэрээ хэдэнтэй манд болсон Монголчуудынхаа сүр хүчийг биширч хүний орчлон заяасан богинхан амьдралаа их орныхоо тусгаар тогтнолын төлөө ирээдүйн хойч үедээ өртөөлөн үлдээхийн төлөө халуун ам бүлэн цусаа үл хайрлан дэмтсэн өвг дээцээ хүндлэн биширч энэ хүү алах нэг би хийсэн юм Миний яа төр төмөн болныхоо төлөө өглөө бүр ажилтаа явахад ээж маань төрийн мөнсөлт өршөө гэж цайныхаа дээжиг араас нь баян гөрөгдөг. Энэ сайхан гэр бүлд төрж өссөн хүний хувьд төрийн сүлд, төрийн далбайгаа дээдлж хүндэхгүй байх сэтгэл ухамсар надад суусан. 2008 онд улсын хавлын гишүүн болж байх үйл явцдаа давцсан. Монгол улс анх удаа олимпи аварах давс. Энэ үед монголчууд айл хотлоороо баярлаж гудамжинда гэртээ машинда төрийнхөө талбайг мандуулж намируулж үнэхээр баяр багтлын цэнглийн манлайг олж баярлаж байсан. Энэ үйл явцдаа анх бас миний багтаа олж авсан одоо хумсар мана нөлөөлж төрийн талбайнда талбайгаар бид бахархдаг Монгол хүн гэж омгшохоор монголчууд нэгтгэрээ төрийнхөө талбайг мандуулдаг намируулдаг юм чинь энэ сайхан төрийнхөө талбайг бид хүндэтгэж Яагаад нэг өдөр хүндтэл үзүүлж болдоггүй юм бэ гэсэн санаа төсний үднээс төрийн далбаанда хүндтэл үзүүлдэг өдөртөө болох үйлийг санаачилж байсан. Эрэг чөлөө тус гар тогтнолон эргүүлэн олж авсан хорид гар зууны түүхийг бичилцэж ирсэн ардын хувьсгалын партизан ховд аймгийн уугуул тогтхын найдан түүний хүү жанчу аж хүү сандаг уч хүү бямд цогт хэмээх нэгэн удмынхан Монгол төрийн төлөө өөр өөр энэ цаг үн төрийн хар хүмүүс үйл юм. Энэ удмынхан чин сэтгэл хөдөлмөрт хандах хүмүүжлэрэн амьдралын түүхээ бичиж ховд нутгийн нэрийг өөрийн нэр шиг өргөж ирсэн бахархлын эзэд юм аа. Монголчууд төр төсний олон мянган жилийн түүхэн уламжлалтай. Энэ олон жилийн түүхийн явцад төрийн хар хүн гэж Ямар хүн байхыг Монголын ард түмэн аяндаа мэддэг, мэдэрдэг болсон. Миний өвөг дээдс өвөө маань, аав маань бүгдээрээ л Монгол улсын тусгаар тогтнолын төлөө, Монгол улсын хөгжил дэвшлийн төлөө өөрсдийн ухамсарт амьдралаа зориулж ирсэн хүмүүс байсан. Миний хувьд ч энэ сайхан гэр бүлд төрж, өсөж, хүмүүсний хувьд төрийнхөө төлөө, ард түмнийхөө төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэх чадварыг өөртөө олж авсан гэж боддог. Зургаан үедээ зул болон гэрэлцсэн иргэнийг ардаа цагаан мөртөө гэж алдарт алтан дэд өмнөний айлгуу хэмээх судалт айлцсан байдаг. Энэ ухааныг монголчууд бид цагаан мөр хэлэв. Энд нэгэн удмын дөрвөн үеийн хинч энэл цагаан мөрийнхөө жинхэнэ эзэн байхын төлөө өөр өөрийнхөө түүхийг бичиж явна. Энд бас хүний амьдралын хаза хүчргүй мөрийн утга учир нь оршиж байна. Хаза яж болохгүй тэтэм шиг нэрээр нь овоглож хайрхан уулын түшиг шиг Аавынхан нөмөртөн жаргаж өссөн монголчууд удам угса улс орныхон төлөө зүтгэх ухааныг үе дамжин өвлөж авдаг юм. Гагц хүү эгэл нэгэн амьдралан эх орондон үлдэх зүрх сэтгэлтэн энэ үн төвийн үн цэнийг мэдрэн. Бямд цогт эр хүний нуруу амьдралын зорилго нь эцэг хүний захич хэлсэн үг бүхэнд нь шингэж үлдсэн байдгийг ухаарсан нэг юм. Зүрхэнд нь нутаг уусан, зорилгод нь ирээдүйн багтдаг энэ л удмынхан өвөг дээцээс үлдээсэн үнэт өвөг хөрөнгө нь өндөр өвөгийн гал голомд эцгээс хайрласан нэрэм нэг хэмэн сүслэн. 
хайрлан дээдлэх үнөтөв хазайж болохгүй амьдралын мөр.